అందరి రెండు చేతులు పైకెత్తుదా సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించిరని కీర్తనలు నూట యాభైలో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి రెండు చేతులు పైకెత్తి రెండు చేతులు పైకెత్తి నువ్వు తెరిచి సదాకాలము సదాకాలము అందరు కలిసి చేదను మరొకసారి సదాకాలము నీతో నే జీవిల్ చేదను చప్పలు కొడదాం రెండోసారి మీరందరూ కలిసి పాపాలవో పడియున్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా ఏసయ్యా స్వరమెత్తి ఏసయ్యా 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 సదాకాలము సదాకాలము నీతో నేను జీవిల్ చేదను ఏసయ్యా సదాకాలము నీతో నేను జీవిల్ చేదను ఏసయ్యా నీ వాత్సల్యమును నా పై చూపించి నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్య స్వరమితి పాడదాం నీ వాత్సల్యమును నా పై చూపించి నీ నిలిపావయ్యా ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా ఏసయ్యా స్వరమితి పాడదాం ఏసయ్యా ఏక స్వరముతో ఏసయ్యా 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 సదాకాలము సదాకాలము 
జీవించేదను ఏసయ్యా చప్పలు గుర్తు ప్రభుని స్థుతిద్దాం సదాకాలము నీతోనే జీవించేదను ఏసయ్యా చివరిసారిగా ఏసయ్యా 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 అలలుయా గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ దేవుని స్థుతిద్దాం దేవునామాన్ని గణపడదాం అదేవిధంగా ఇంకొక పాట పాడుతూ మనం దేవుని స్థుతిద్దాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం అందరం కలిసి అందరికి వస్తుంది పాట ఆయన నా సంగీతం అనే పాట పాడుతూ మనము దేవుని స్థుతించుకుందాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం అందరం కలిసి మరి పాట పాడుతూ ప్రభుని స్థుతించుకుందాం ప్రభుని ఆరాధన చేసుకుందాం అందరం చప్పలు కొడుతూ దేవుని స్థుతిద్దాం సంగీతము బలమైన కోటయును జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము మన జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము ఆయనే ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము మన జీవాధిపతియు జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము ఆయనే నా సంగీతము చెప్పలు కొడదా వాసం చేసి తూతలెల్ల పోగడే దేవుడాయనే స్థుతుల మధ్యలోని వాసం చేసి తూతలెల్ల పోగడే దేవుడాయనే వేడుచుండు భక్తుల మొరలు విని వేడుచుండు భక్తుల స్వరము విని దిక్కులేని పిల్లలకు దేవుడాయనే దిక్కులేని పిల్లలకు అతను కలిసి స్వరమైతే ఆయనేనా ఆయనేనా సంగీతము బలమైన కోటయును జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము మన జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదము ఆయనేనా సంగీతము చెప్పలు కొడదా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఏకి భావించిన వారి మధ్యలోనా ఇద్దరు ముగ్గురు నా ఏకి భావించిన వారి మధ్యలో నాదేవుని ఉండేదనని నా మన దేవుని కరములు తట్టి నిత్యం స్థుతించేదము కరములు తట్టి నిత్యం స్థుతించేదము ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును జీవాధిపతియు ఆయనే 
జీవిత కాలం ఎల్ల స్థుతించేదము జీవాది జీవిత కాలం ఎల్ల స్థుతించేదము ఆయనేనా సంగీతము సృష్టికర్త క్రీస్తు యేసు నామామున జీవిత కాలం ఎల్ల కీర్తించేదము సృష్టికర్త క్రీస్తు యేసు నామామున జీవిత కాలం ఎల్ల కీర్తించేదము రాకడలు ప్రభుతో నిత్యముందు రాకడలు ప్రభుతో నిత్యముందు ప్రోకేదము స్థుతించదము పోగడేదము ప్రోకేదము స్థుతించదము పోగడేదము బలమైన కోటయును జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలం ఎల్ల స్థుతించేదము జీవాధిపతియు ఆయనే జీవిత కాలం ఎల్ల స్థుతించేదము ఆయనే నా సంగీతము హలలుయా అందరం కూర్చుందామండి దయచేసి మరి మనము పాటలు మాత్రమే పాడదాం దయచేసి ఎవరు కూడా చప్పట్లు కొట్టొద్దు పాట పాడుతూ దేవుని స్థుతించుకుందాం అందరం కలిసి అందరికి వస్తుంది పాట గాఢాంధకారంలో అనే పాట పాడుతూ దేవుని స్థుతిద్దాం అందరం కలిసి మరి పాట పాడుతూ దేవుని స్థుతించుకుందాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం గాఢాంధకారంలో నేను తిరిగినను నేను ఎలా భయపడుతున్నా అనే పాట పాడుతూ మనము దేవుని స్థుతిద్దాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను నేనేల భయపడు నా తోడు నీవుండగా అంత కలిసి పాడదాం నేనేల భయపడు నా తోడు నీవుండగా గాఢాంధకారములో నా తోడు నీవుండగా గాఢాంధకారములో నిల్చుని చప్పట్లు కొడుతూ మన సంఘ కాపరిని ఆహ్వానిద్దాం ప్రవేశపెట్టినందుకు నీకు హృదయపూర్వకమైన స్థుతి స్తోత్రములు మేము చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మా యొక్క ఆరాధనను అందుకున్నాం నాయన నీకు వందనాలు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నీ పేరట కొడతారు అక్కడ ఉంటానన్నావు తండ్రి ఇస్రాయిల్ చే స్తోత్రముల మీద ఆశీనుడై ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవ ప్రభు బల్ల కార్యక్రమంలో 
తోడుండి నడిపించినావు ఆరాధనలు తోడుండిన నీకు ఘనత మహిమ మేము ఆరోజిస్తున్నాం ఇదో నీ దాసరాలను నీ వాక్యం వెల్లడి చేయడానికి నీ ఆత్మశక్తి పరిశుద్ధాత్మ బలాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అస్వస్థత నుండి నాకు విడిపించి మరి నీ ప్రజల ముందు నిలబెట్టినందుకు నీకు నేను మనస్ఫూర్తిగా స్థుతి స్తోత్రంలో చెల్లిస్తున్నాను నేను మా శక్తి మా యొక్క బలం కాదు నీ ఆత్మ ద్వారా ఈ కార్యాలన్నీ జరిగిస్తున్నావు కనుక మీ ఏ పాత్రలో తండ్రి నీ అపారమైన ప్రేమ ప్రణాళిక కొరకు నిన్నే మేము గనపరుస్తూ నిన్నే మేము హెచ్చిస్తున్నాము ప్రవ్వ నీ కృప గొప్పది తండ్రి నీ కృప నీ ప్రజల ఎడల హెచ్చుగా ఉంది కనుక నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లను నీ కృప విడిచిపోదని మా ఎందు జాలి గల దేవ నువ్వు సెలవిచ్చినావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ఇక్కడ కోడిన బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఈ ప్రాంగణం చుట్టూ నీ కంచె వేసి కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ రక్తంతో మమ్మల్ని కప్పమని ప్రార్థిస్తున్నాను చక్కగా నిలబడి నీ వాక్యం ఇవ్వడానికి నాకు వాక్శక్తి ఇచ్చి పరిశుద్ధాత్మ మరి తండ్రి ఆత్మను నా మీద కుమ్మరించి మీరు ఏమి మాట్లాడినా ఉన్నారో అది నా నోటి ద్వారా నీ ప్రజలకు మాకందరికీ తెలియజేయమని ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె హాలీ లూయా హాలీ లూయా దయచేసి కూర్చోండి నలభై ఈ రోజుల సిలువ ధ్యాన దినాల్లో ఇది ఇరవై నాలుగో రోజు దేవుడు మనల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం కొన్ని మాటలు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నేను వాక్యంలోకి వెళ్తాను ఇప్పుడు కరోనా రెండోసారి విజృంభిస్తుందని వార్తలు మనం వింటున్నాం అయితే విశ్వాసులమైన మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆంక్షలు పాటించాలి అందుకే మీరు తప్పకుండా మాస్క్ ధరించాలని అలాగే శానిటైజర్ వాడాలని అలాగే మీరు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి దూర దూరం కూర్చోండి హ్యాండ్ షేక్లు ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ ప్రైజ్ లాడ్ అని చెప్తే చాలు తర్వాత ఎంట్రీస్లో మీకు టెంపరేచర్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కనుక ఈ నియమాలకన్నీ కూడా మీరు కట్టబడి ఉండాలని నేను దేవుని దాసరాలుగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు జాగ్రత్తలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి నిన్నటి రోజు దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించి మరి మన విశ్వాసులందరూ వారి గృహాలు కాపాడబడినట్లు ప్రార్థన ఒకటి ఆరంభించమని దేవుడు నాకు పరిశుద్ధాత్మడు తెలియజేసినాడు అప్పుడు వెంటనే నేను ఇక్కడ పాస్టర్స్కు తెలియజేసి ప్రతి మంగళవారం సాయంకాలం ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు డివైన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే దేవుని మరి దైవికమైన కాపుదల అనే ఒక కార్యం ఆరంభించినాము ప్రతి మంగళవారం ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు అంటే దేవుడు నాకు ముందే ఇవన్నీ భద్ర తెలియజేసినాడు ఏంటంటే వంద వాగ్దానాలు కాపుదలకు సంబంధించి అది ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల ముందే అది పొందుపరిచినాం అప్పుడు తెలియదు నాకు అసలు ఎందుకు అలాగూ దేవుడు ప్రేరేపించినాడో కూడా తెలియదు కాపుదల గురించి హండ్రెడ్ వాగ్దానాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఏరి కోరి అదొక జీవపు మాటలైన పుస్తకంలో సమకూర్చినాం అయితే ఈ వాగ్దానాలన్నీ కూడా విశ్వాసులు ఎత్తిపట్టి నిన్న ప్రార్థన చేసినాను నేను కూడా పాల్గొందినాను మరి ఇట్ వాజ్ సచ్ ఎ స్ప్లెండెడ్ టైం విశ్వాసులందరూ కరోనా మరి తరవి కొట్టబడాలని దేవుని ప్రజలు కాపాడబడాలి దేశం కాపాడబడాలి పాస్టర్స్ కానీ విశ్వాస గృహాలన్నీ కాపాడబడాలని చాలా ప్రార్థనలు జరిగింది అయితే యాభై నాలుగు మంది అటెండ్ చేసినారు చాలా సంతోషం అనిపించింది ప్రేయర్ గివ్స్ అస్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రార్థన సాధించని ఏ కార్యం లేదని నేనైతే ముమ్మాటికి నమ్ముతున్నాను మరి మీరు కూడా పాలు పొందండి ప్రతి మంగళవారం మీకు భద్రత కావాలి మీ పిల్లలు కాపాడబడాలి బయటకు వెళ్తున్నారు లోన్కి వస్తున్నారు మరి ఏది ఏమి జరుగుతుందో మనకేం తెలియదు ఇది రెండోసారి స్ట్రెయిన్ అని అంటే ఇది ముందేమో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేక ట్వంటీ డేస్ పేషెంట్ పడి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కొన్ని గంటల్లో ప్రాణం పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడడానికి ఆయన బలిష్ఠుడని సమర్థుడని నేను నమ్ముతున్నాను మరి చిన్న బిడ్డలు ఉన్నారు యవనస్తున్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కాపాడబడాలి కుటుంబంలో ఒకరు 
మరణిస్తే ఎంత శోకం అండి ఎంత దుఃఖం అది భరించలేము కదా వారి మరి వారు ఈ లోకం నుండి దాటిపోతే మరి ఎందుకు మనం ఒక దేవుడు పిలిపించినప్పుడు ప్రార్థన పిలుస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తే కాపాడబడతాడు ఇప్పుడు కోడి తన పిల్లల్లో కాయనట్లు నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతానంట ఆ పిల్లలు రెక్కల కిందకి రావాలి కదా రెక్కల క్రిందకి వచ్చినప్పుడు ఆ రెక్కల క్రింద మరి ఆశ్రయం లభిస్తుంది కాబట్టి మీరు కూడా మరి జూమ్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి అక్కడ స్టాల్లో మీకు ఐడి పాస్వర్డ్ అందిస్తారు అలాగే లేకుంటే పాస్టర్ మోసస్ గారిని కలవండి ఇమ్మీడియట్గా మీకు కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తారు అందరు కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేశంలో ఇంత పెద్ద కీడు మరి వాటిల్లుతుంది ప్రజలకు నెమ్మది లేదు మరి దేవుని ప్రజలుగా మనమేం చేయాలి ఆనాడు ఇస్రాయల్ ప్రజల్లో గోషేనులు ఉన్న వారికి భద్రత లభించింది వారు దేవుని ప్రజలు వారికి తెగులు రాకుండా దేవుడు కాపాడినాడు కాబట్టి ఈ తెగులు మనల్ని అంటకుండా తొందరలో ఒక నివారణ రావాలని ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి కూడా నిన్న నేను చెడు వార్తలే విన్నాను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్లకు స్కిన్ అలర్జీ వచ్చిందని ఒళ్ళంతా బొబ్బలు అయిందని పెదవులు వాసిపోయిందని ఇలాంటి వార్తలు విన్నప్పుడు ఇంకా అందరూ భయపడుతున్నారు తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా తీసుకుంటే సమస్య తీసుకోకుంటే సమస్య చూడండి ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కలవరం పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుని ప్రజలం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన ఒక గొప్ప ఆయుధం కదా ప్రార్థన చేసి నడిపిస్తాడు నువ్వు తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా కూడా చెప్తాడు దేవుడు నేనైతే నమ్ముతున్నాను కాబట్టి లెట్ అస్ ప్రే అండ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫియర్ యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ ఈ కరోనా రాకముందే నలభై రోజులు ధాన్యాలు ఉపవాసం ఉపవాస ప్రార్థనలు ప్రకటించి ప్రార్థించినాం మరి అందుకే అనుకుంటే నేనైతే మన సంఘాన్ని దేవుడు భద్రంగా కాపాడినాడు దేవుని స్తోత్రం మరి ఇంకా ప్రార్థన చేద్దాం ఇంకా ప్రార్థన చేద్దాం మన పిల్లలు విదేశాల్లో అక్కడిక్కడ స్కాటర్ అయి ఉన్నారు చెదిరి ఉన్నారు మరి ప్రతి కుటుంబంలో నుండి కూడా కొంతమంది పిల్లలు అబ్రాడ్ ఉంటారు తప్పకుండా అయితే మరి వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థన మనం చేయాలి మనం చేసే పెద్ద పెట్టుబడి ప్రార్థన అని నేను మీకు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను అన్ని ఆంక్షలు పాటించండి దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఒబేయింగ్ ద రూల్స్ లైట్ డౌన్ బై ద గవర్నమెంట్ అన్ని పాటించండి మనల్ని కాపాడేది దేవుడు కాపాడతాడు కానీ ఆంక్షలు తప్పకుండా పాటించాలి అలాగే మరి ఈ హాల్లో మనం ఇలాగూ ఆరాధిస్తున్నామంటే దేవుడు చేసిన కార్యం ఇది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన నడిపింపు మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు నాకు రాలేదు అది సడన్గా దేవుడు మాట్లాడాడు ఇక్కడ ఫార్టీ డేస్ సిలవ ధ్యానాలు పెట్టమని ఆ రెంట్ ఎంతనో కూడా నేను బాధర్ చేయలేదు దేవుడు చెప్పినాడు అది చెయ్యాలి అంతే నా పని అలాగూ మనం ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు రోజుల నుండి ఏకధాటిగా ప్రతిరోజు ఉదయం పాటలు ప్రార్థన ఆరాధన మరి దేవుని వాక్య పరిచర్య ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం జరుగుతుంది అయితే మనం ఒక చిన్న మనవి మీకు ఇవ్వాలనుకున్నాను ఆరాధించేటప్పుడు మనం గొంతెత్తి స్వరం ఎత్తి ఆరాధించాలి సరే కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇంకా మరి తెల్లారలేదు అంతకుముందు చప్పట్లు గట్టిగా కొడితే మరి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నిద్రపోద్దా ఆ తెలివి మనకి దేవుడు అనుగ్రహించిన గాక ఎందుకంటే నువ్వు ఆనందించడం ఒక ఎత్తు అయితే మరి వై నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు అని ప్రేమించాలి కదా మరి చుట్టుముట్టున్న వాళ్ళు మరి వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారేమో అలసిపోయినారేమో సో బీ థాట్ఫుల్ అబౌట్ అదర్స్ అంతే నువ్వు గొల్లెం పెట్టుకుని నాట్యం ఆడిన అది నీకు ఎంతో మంచిది ఆత్మీయంగా కానీ ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఇంత కష్టతరంగా ఉంది పరిస్థితులు అప్పుడు మనం మెల్లగా తాళం వేస్తే చాలు మెల్లగా పాడితే చాలు దేవుడు దిగి వస్తాడు మనం యథార్థంగా చేసే ఏ పనిలో కూడా దేవుడు లేక ఉండడు దేవుని స్తోత్రం ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించాలి అన్నిటికి ఒక సమయం ఉంది గంతులు వేసడానికి మరి గొప్ప స్వరంతో కేకలు వేసి ఆరాధించడం నాట్యం ఆడి దేవుని స్తుతి అన్నిటికి సమయం ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఎ టైమింగ్ కనుక ఇరుగు పొరుగు వారిని అభ్యంతరం చేయకుండా వారిని రెచ్చగొట్టకుండా మౌనంగా మనం ఎవ్వరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు యూ హ్యావ్ టు లవ్ దెమ్ అది బైబిల్ చెప్తుంది ప్రభుయే చెప్పినాడు నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు అని ప్రేమించు వాళ్ళు అలసిపోయి నిద్రపోతుంటే మనం అల్లరి చేయొద్దని మీకు చాలా వినయంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మొదటిసారి చెప్పినప్పుడు ఎట్లా చెప్తారు చాలా సవినయంగా ప్రేమతో చెప్తున్నాను కనుక ప్లీజ్ అబాయిడ్ బై దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హాలెలు చేతులు ఎత్తి దేవుని స్థుతిద్దామా ఈరోజు కొద్దిగా సమయం అయిపోయింది కొద్దిగా నాతో సహకరించండి నాకు మరి రోజు నేను సిల్వన్ గురించి చెప్తున్నాను ఏసు రక్తం గురించి చెప్తున్నాను సిల్వ మీద జరిగిన కార్యాలు చెప్తున్నాను అంటే సాతాను రాజ్యాన్ని 
పెద్ద ఒక గొడ్డలతో కూలగొడుతున్నాను ప్రతిరోజు కాబట్టి నా కొరకు మీరు పట్టుదలతో ప్రార్థించండి ప్రతిరోజు దెర్ ఇస్ అ టగ్ ఆఫ్ హోర్ అనమాట నా శరీరంలో ఏంటంటే కొత్త కొత్త మరి అనారోగ్యతలు వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ పోతున్నాయి దేవుని స్తోత్రం అంటే దేవుని సన్నిధిలో తప్పకుండా శక్తి ఉంది లాస్ట్ మినిట్ వరకు నాకు డౌట్ ఉంటుంది తర్వాత ఐ నాకు కట్లు తెంపేస్తున్నాడు దేవుడు మరి సాతానుకు అపజయం మరి దేవుని దాసులకు దైవ కార్యానికి జయం అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందుకొరకు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలే లూయా హాలే లూయా మరి మీ ప్రార్థనలు నాకు చాలా అవసరమని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఒక పాట పాడిన తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్తాను ఈరోజు వాక్యము అంశము గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఈ వైట్ సిలువ కీర్తనలు ఐదో పాట మనకై యేసు మరణించే మన పాపముల కొరకే నిత్య జీవము నీ చుటకే సత్యుండు సజీవుడాయి నిత్య జీవము నీ చుటకే సత్యుండు సజీవుడాయి తృణీకారింపబడి విసార్జి పాబడిను తృణీకారింపబడి విసార్జి పాబడిను దుఃఖాక్రాంతుండాయి దుఃఖాక్రాంతుండాయి వ్యసనముల భరించేను మన్నకై యేసు మరణించే మన్న పాపముల కొరకే నిత్య జీవము నీ చుట్టకే సత్యుండు సజీవుడాయి సిల్లువాలోరేలాడి సోమాధిలు నుండేను సిల్లువాలు రేలాడి సోమాధిలు నుండేను సజీవుండైలేచెన్ సజీవుండైలేచెన్ స్తోత్రము హల్లేలూయ మనకై ఏసు మరణించే మన్న పాపముల కొరకే నిత్య జీవము నీ చుట్టకే సత్యుండు స జీవుడాయి హాలెలుయ ఇలాంటి సిలువ పాటలన్నీ తీసి పాడండి మీ ఖాళీ సమయంలో దేవుని ఆత్మతో మీరు నింపబడతారు అది యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం థ్యాంక్ యూ లాడ్ యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిన ఎండల విస్తారముగా ఫలించు తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకును ఈ లోకంలో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవం కొరకు దానిని కాపాడుకునునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యేసు ప్రభు ఎప్పుడు చెప్పినాడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది గొప్ప ప్రకటన దిస్ అ బిగ్ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే దాని సందర్భం ఇరవై వచ్చిన నుండి చదవాలి అయితే అంతకుముందు పరిసయులు ఒకరితో ఒకరు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చూడండి కావున పరిసయులు ఒకరితో ఒకరు మన ప్రయత్నములు ఎట్లా నిష్ప్రయోజనమైపోయినవో చూడండి ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోయినదని చెప్పుకునేది యేసుప్రభు సిలువ మరణం ఆసన్నమైంది మరి ఇంకా కొద్ది గడియల్లో హీ హెస్ టు గివ్ అప్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ 
మ్యాన్ కై మరి అప్పుడు వారు ఎన్ని పన్నాగాలు ఎప్పటి నుండి పన్నుతున్నారు యేసు ప్రభువును చంప చూస్తున్నారు వారి ప్రయోజనం వారి ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ప్రయమై చెప్పుతుంది ఎందుకంటే ఆయన గడియ రాలేదు ఇంకా అందుకే ఇరవై మూడవ వచనంలో ప్రభు ఇలా అడుగుతున్నాడు అందుకు యేసు వారితో ఇట్లా నేను మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది అంటే సిలువలో తన ప్రాణము మానవాళి కొరకు మానవుల పాప పరిహారార్థం తన ప్రాణాన్ని అర్పించే సమయం అంటే ప్రాణం అర్పించి మూడవ రోజు తిరిగి లేస్తే మరి మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందుతాడు మహిమ పొందవలసిన గడియ అంటే ద టైమ్ టు గివ్ అప్ హిజ్ లైఫ్ హ్యాస్ కమ్ సో దట్ ఆఫ్టర్ హిజ్ రిజర్వక్షన్ హీ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్ మరి అంతకుముందు ఇరవై వచ్చిన చూడండి సందర్భం ఏంటి ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీసు దేశస్తులు ఉండేది యేసు ప్రభు కేవలం యూదులకే సువార్త అందించినాడు రాజ్య సువార్త అన్యులు ఎంతోమంది ఆయనను వెంబడించినారు అన్యులు ఎంతోమంది స్వస్థపరచబడినారు యేసు క్రీస్తు కొందరికి మాత్రం కాదు ప్రభు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు హలే లూయ హీస్ ద లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ కణాను స్త్రీ వచ్చి స్వస్థత పొందలేదా తన కుమార్తె నిమిత్తం అలాగే ఎంతోమంది అన్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినాడు ఆయన పాలస్తీనా దేశంలో జన్మమెత్తినాడు కానీ ఆయన అందరికీ ప్రభు అయి ఉన్నాడని అపోసల కార్యం మరి పదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు మీరు చదివితే మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ గ్రీసు దేశస్తులు అంటే అన్యులు వారు యేసు ప్రభు ఎవరని చూడడానికి వచ్చినారు అపోసల కార్యం పదో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచ్చంలో పేతురు తన ప్రసంగంలో ఒక గొప్ప ప్రకటన చేస్తాడు అది మనం చదవాలి అపోసల కార్యం యాక్ట్స్ టెన్ థర్టీ సిక్స్ ఇరవై ముప్పై నాలుగు నుంచి చదువుతున్నాను దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను ప్రతి జనంలోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరించు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకారమైన సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇస్రాయిల్కు పంపిన వర్తమానము మీరు ఎరుగుదురు అది మన హృదయంలో బాగా నాటుకోవాలి మాట యేసు క్రీస్తు అందరికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు క్రైస్తవులకు మాత్రం దేవుడా కానీ కాదు యేసుక్రీస్తు అందరికీ దేవుడు ఆయన సర్వలోకానికి దేవుడు ఆయన సర్వలోక పాప పరిహారార్థం తన ప్రాణము హణంగా పెట్టడానికి వచ్చినాడు అందరి నిమిత్తం వచ్చినాడు ఆయన అందుకే అన్యులు ప్రభు తట్టు ఆకర్షింపబడతారు తప్పకుండా అది అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న కార్యక్రమం అది ద జెంటైల్స్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ జీజస్ అందుకే అన్యులు యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వారిని దేవుని బిడ్డలు అంటారు సంబోధిస్తారు మీరు దేవుని బిడ్డలా అని అంటారు ఎందుకంటే వారికి తెలుసు వీడు దేవుని బిడ్డలు యేసు ప్రభు బిడ్డలు అని నిజమైన దేవుడు యేసు ప్రభు అని వారి నోటితో తెలిసి తెలియకే చెప్తున్నారు మేము దేవుని నమ్ముకున్నామంటారు ఎందుకంటారు అప్పటి వరకు నమ్ముకున్న దేవుడు కాదని వారే చెప్తున్నారు అయితే ఈ దేవుడు ఎవరు యేసు ప్రభు సర్వలోకానికి ఆయన దేవుడు ఆయన అందరికీ ప్రభు కొందరికి కాదు అందరికీ ప్రభు ఆయన పక్షపాతము లేని దేవుడు ఆయనకు భయపడు వారికి ఆయన రక్షణ కలగజేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రీసు దేశస్తులు వచ్చినారు ద గ్రీక్ పీపుల్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ జీజస్ అది పండుగ సమయము వారు పండుగ సమయము చెదిరిపోయిన ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా ఎరుషలేంకి వస్తారు ఎందుకంటే వారి భావం ఏంటంటే ఎరుషలేంలోనే దేవుడు ఉంటాడు తక్కిన చోట్ల దేవుడు ఉండడని ఆ ఎరుసలేము దేవాలయంలో దేవుడు ఉంటాడని వారు దూర ప్రయాణాలు చేసి వారు వస్తారు బలులు అర్పించడానికి దేవుని ఆరాధించడానికి అలాగూ ఈ అన్యులు కూడా వచ్చినారు ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీసు దేశస్తులు ఉండేది వారు గలీలీలోని బెత్సైదా వాడైన ఫిలిప్పు నొద్దకు వచ్చి ఫిలిప్పు యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి యేసును చూడకోరి వారు యేసును ఎలాగైనా చూడాలి యేసు గురించి విన్నారు చనిపోయిన లాజర్ను కూడా లేపినాడు కదా ఎవరి మహానుభావుడు ఈ కెన్ ఈవెన్ రేజ్ ద డెడ్ పీపుల్ చచ్చిన వారిని కూడా లేపే శక్తి గల ఎవరు తను చూడాలి అని వారు చూడాలంటే మధ్యవర్తులు కావాలి కదా అందుకే ఫిలిప్పు శిష్యుడనే తెలుసు ఫిలిప్పు దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా మేము ఏసను చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా 
ఫిలిప్ వచ్చి ఆంధ్రయ్యతో చెప్పాను ఫిలిప్ ఆంధ్రయ్యలు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటాం వాళ్ళిద్దరు పేర్లు ఎప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి ఆంధ్రయ్య దగ్గరకు వచ్చి ఫిలిప్ చెప్తాడు ఆంధ్రయ్యను ఫిలిప్ను వచ్చి ఏసుతో చెప్పిరి వీళ్ళిద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఏసుతో చెప్పినారు ద పీపుల్ ఫ్రమ్ గ్రీస్ సమ్ గ్రీక్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఇలాగే మరి దైవజనుల దగ్గర కూడా చూడాలని చాలామంది వస్తూ ఉంటారు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియజేస్తారు కొద్దిగా మమ్మను సేవకుని దగ్గర సేవకురాల దగ్గర తీసుకెళ్ళమంటే వీళ్ళు కొన్నిసార్లు ఓకే అంటారు కానీ కొన్నిసార్లు దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి వరం ఇయ్యడంట వీళ్ళు ఇష్టాను ఇష్టం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే నడిపిస్తారు లేకుంటే ఇప్పుడు నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్తారు లేకుంటే వారిని కలుపరు అలా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఫిలిప్పు ఆంధ్రయ్య ఇద్దరు కూడా మరి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మరి ఇలాగూ గ్రీసు దేశస్తులు గ్రీసు నుండి వచ్చిన రన్యులు వీరు నిన్ను చూడకోరుతున్నారు మిమ్మల్ని చూడకోరుతున్నారు అప్పుడు అందుకు యేసు ఏమని జవాబిస్తున్నాడు మరి చూడకోరడానికి వచ్చినప్పుడు సరే లెట్ దెమ్ ఇన్ అంటారు సరే రమ్మనండి అంటారు కదా కానీ యేసు ప్రభు మరి ఎప్పుడైనా ఇలాగే మాట్లాడతాడు మీరు చూడండి నీకోదేమో ప్రభు దగ్గరికి రాత్రి వేళ వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు నిజముగా దేవుని కుమారుడు నువ్వు చేసే కార్యాలు దేవుడు నీకు తోడు ఉంటే కానీ నువ్వు చేయలేమంటే యేసు ప్రభు ఏమి జవాబిచ్చినాడు ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మిస్తే కానీ పర్లొక రాజ్యానికి చేరడా అంటే చూడండి మనకు అనిపిస్తుంది ఏంటి అడిగింది ఒకటి చెప్పింది ఒకటి అని కానీ దాంట్లో నూటికి నూరు పాళ్ళు సత్యం ఉంటుంది యేసు ప్రభు అంటున్నాడు మరి గట్టిగా చెప్తున్నాడు మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడి వచ్చి ఉన్నది అంటే ఏమి చూడడానికి మీరు వస్తున్నారు ఏసును చూడడానికి కోరుతున్నారా మరి ఏసు చూసి మరి మీరు ఏం నేర్చుకోగలుగుతున్నారు వాట్ యూ వాంట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు తన ప్రాణము సర్వలోకం నిమిత్తం పాప పరిహారార్థం పెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చింది ఎప్పుడు మహిమ పొందుతారు మరణించి తిరిగి లేచినప్పుడు మహిమ మహిమ పొందడం ఆ గడియ అంటే మరణిస్తే కానీ జీవం రాదు కదా యేసుప్రభు మరణించాలి అప్పుడే పునరుద్ధానం ఉన్నది కేవలం పునరుద్ధానం కాదు పునరుద్ధానానికి ముందు ఒక కార్యం జరగాలి ఏంది అది మరణించాలి అర్థమైందా పునరుద్ధానము అని అంటాం మనం ఏసు పునరుద్ధానుడైనాడు అంటే దానికి ముందు ఒక కార్యం తప్పకుండా జరగాలి ఏం జరగాలి ఏసు మరణిస్తేనే కానీ పునరుద్ధానం ఉండదు కాబట్టి ఆయన మరణించి తిరిగి పునరుద్ధానుడై మహిమ పొందే సమయం వచ్చింది అని అంటున్నాడు గోధుమ గింజ గోధుమ గింజ గురించి చెప్పినాడు ఏంటి ఏసు ప్రభు టీచింగ్స్లో యేసు ప్రభు మరి బోధలో చాలా అద్భుతాలు అనిపిస్తుంది మీకు ద మోర్ యూ రీడ్ ద మోర్ యూ విల్ బీ వండరింగ్ అనమాట ఏంటో చిన్న గోధుమ గింజ తీసుకొని చెప్తున్నాడు ఒకసారి ఆవ గింజ గురించి చెప్పినాడు కదా మీకు ఆవ గింజ అంత విశ్వాసం ఉంటే మీరు పర్వతాన్ని చూసి మరి అది ఎత్తి వేయబడి సముద్రంలో పడవేయబడాలి అంటే అది కూడా జరుగుతుంది అని చూడండి ఆవ గింజ గోధుమ గింజ అంటే సో మెనీ ట్రూత్స్ హీ స్పీక్స్ త్రూ సింపుల్ థింగ్స్ ఇప్పుడు గోధుమ గింజ గురించి చెప్తున్నాడు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫాలించను మీరు ఒక్క గోధుమ గింజ ఒక షెల్ఫ్లో పెట్టండి లేక ఒక బస్త గోధుమ గింజలు గోధుమలు తెచ్చి ఒక దగ్గర మూలకు పెట్టండి అది అలాగే ఉంటుంది అంతే నో మల్టిప్లికేషన్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట గోధుమ గింజ ఎప్పుడు అది అభివృద్ధి పొందుతుంది ఎప్పుడు అది పంటకు వస్తుంది ఎప్పుడు అది ఎక్కువగా ఫలిస్తుంది అంటే ఆ గోధుమ గింజ తప్పకుండా ఎక్కడ పడాలా భూమిలో పడాలి భూమిలో పడి ఏం కావాలి అది చావాలి చచ్చినప్పుడు దాని రూపం ఏమవుతుంది రూపము మారిపోతుంది రూపము మారిపోతుంది అది మూడో రోజు క్రొత్త ఆకు ఇంత టెండర్ లీవ్స్ బయటకు వస్తుంది హలెలుయ మనకు చావే వద్దు అని అనుకుంటే మనం ఇలాగే ఉంటాం నాకు అని నేను ధ్యానిస్తుంటే నాకు అనిపించింది మరి ఒకవేళ యేసు ప్రభు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలకు సులువ మరణం నాకు వద్దు చాలా కఠినమైంది ఇంత కఠిన చావు నాకు నేను చావను నేను ఇలాగే తొంభై ఏళ్ళు బ్రతుతాను ముసలితనం వరకు అంటే మనకి ఇంత గొప్ప రక్షణ ఉండేదా లేదు ఆయన వార్ధిక్యం వరకు కొంతమందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి 
కొంతమందిని ప్రభావితులుగా చేసి ఆయన మరణించేది అంతే ఆర్డినరీ డెత్ అందరికి వచ్చే చావు వచ్చేది యేసు ప్రభు కానీ యేసు ప్రభు అలా కాదు తండ్రి చిత్తము ఏంటంటే యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణించాలి హలేలోయ మనం అనుకుంటాం ఎందుకు వారు హతసాక్షులు అయినారు ఎంత మంచి మనుషులు వారు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసేది ఎప్పుడు వాక్యం చదివేది ఏంటి వాళ్ళని దేవుడు తప్పించడానికి దేవునికి శక్తి లేదా ఏంటి అంత గొప్ప భక్తులకు శిరచ్చేదనమా అంత గొప్ప భక్తులు ఇంత కఠినమైన మరణమా ఇంత దారుణమా అని మనము తెలిసి తెలియక ఏవేవో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ గోధుమ గింజ భూమిలో పడి ఏం కావాలి మీరు భయపడకండి ధైర్యంగా చెప్పండి గోధుమ గింజ భూమిలో పడి ఏం కావాలి చావాలి చావంటే ఇంత భయమా ఎందుకు ఇంత భయం పుట్టినామంటే చావు తప్పదు డెత్ ఇస్ సర్టన్ డెత్ ఇస్ సర్టన్ తప్పకుండా చావాల్సిందే నువ్వు వద్దనుకుంటే మాత్రం చావు రాకుండా ఉంటుందా చావును ఆహ్వానించేంత రీతిగా మీ భక్తిలో ఎదిగిపోవాలి దేవుని స్తోత్రం కామ్ డెత్ ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడ ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మరణాన్ని ఆ ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే ఆ మరణాన్ని ఓడగట్టినాడు కదా అంటే హి డిఫీటెడ్ డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ అందుకే యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు వాడు చనిపోయిన నువ్వు తిరిగి బ్రతుకుతాడు దేవుని స్తోత్రం క్రొత్త శరీరంతో బ్రతుకుతాడు తిరిగి వాని పునరుద్ధానం అందుకే మనం పునరుద్ధానం ఎందు విశ్వాసం గలవారు చుట్టుముట్టు చూసినప్పుడు ఏ గింజను భూమిలో వేసి చచ్చిపోయినా అదని ఆకారం మారుతుంది కానీ అది జీవం దానిలో నుండి పోవడం లేదు క్రొత్తగా అది బయటకు వచ్చేస్తుంది అది ఒక్క గోధుమ గింజ మనం భూమిలో పెడితే ఒకటే వస్తుందా కాదు కంకులు కంకులు వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు ఎంత శ్రేష్టమైన భావం ఉన్న చూడండి మీరు నన్ను చూడ్డానికి వస్తున్నారా ఇదిగో నేను మహిమ పొందవలసిన గడి ఆసన్నమైంది గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చస్తేనే కానీ అది విస్తారముగా ఫలింపదు అది చచ్చిన ఎండలనే విస్తారంగా ఫలిస్తుంది లేకుంటే అది ఒంటిగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ గివ్ క్లాప్ ఆఫరింగ్ టు గాడ్ చప్పట్ల స్థుతి చేయాలి దేవుని స్తోత్రం నాకైతే ఈ వాక్యం ధ్యానించినప్పుడు ఎంత గొప్ప శక్తి నేను అనుభవించిన నాకున్న అనుమానాలన్నీ తేలిపోయింది నేను మీకు బోధించడానికి ధ్యానించాను కానీ అది నాకే ఎక్కువ పనిచేసింది అందుకే పౌలు భక్తుడు చావంటే భయం పడలేదు చూడండి ఫిలిపి ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో ఏమంటున్నాడు నేను బ్రతుకుటైతే క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతాను చావైతే నాకు లాభం చావైతే నాకు లాభం అంటున్నాడు ఇంకా అంటే అలాగూ ప్రతి విశ్వాస చెప్పే రీతిగా ఉండాలి ఎంతోమంది హతసాక్షులు ప్రభు నామం నిమిత్తం తమ ప్రాణాలు అర్పించినారు ఎక్కడ ఆగింది క్రైస్తవత్వం అని నేను అడుగుతున్నాను ఆదిమ సంఘము సంఘము పుట్టినప్పటి నుండి నేటి వరకు కూడా దెర్ ఇస్ సో మచ్ పర్సిక్యూషన్ గోయింగ్ ఆన్ హింస సేవకులు కాపర్లు మందిరాలు కూలగొట్టడం చంపడం దేవుని సేవకులను ఇవన్నీ జరుగుతుంది కానీ ఆగిందా అంటున్నాను మీరేమంటారు ఆగిందా మళ్ళీ ఏమైంది కేవలం సాగిపోయిందా నన్ను అడిగితే ఇంకా 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 ఎక్కువ ఫలించింది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఐగుప్తీలు ఇస్రాయిల్లను శ్రమ పెట్టుకోలేదు వారు ఏమైనారంట విస్తరించి ప్రబలినారంట నో వన్ కెన్ స్టాప్ గాడ్స్ వర్క్ అయితే అలాగూ మరి ఎక్కడాగింది సేవ సాగ ఆ సాగిపోతూ ఉన్నది ఇంకా అభివృద్ధి పొందుతూ ఉన్నారు ఇంకా గోకొలులుగా ప్రభు మార్గంలో వచ్చేస్తూ ఉన్నారు కనుక గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చస్తే కానీ అది విస్తారంగా ఫలించదు అది చావకుండి నీడల ఒంటిగానే మిగిలిపోతుంది అది భావం అనమాట అంటే శిలువ శ్రమలు హింసలు బాధలు ఇవన్నీ ఎదుర్కోవడానికి క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలన్నమాట ఎవరు రెడీ భయపడే వారం మనం కాదు ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఈ పెద్ద ఫిలాసఫీ ఇది ఎంత పెద్ద సత్యం యేసు ప్రభు చెప్పినాడు చస్తే కానీ జీవం ఉండదని మరణమైతే కానీ మళ్ళా జీవము ఉండదని ఇప్పుడు రైతులు భూమిని సేద్యపరిచిన తర్వాత ఎన్ని విత్తనాలు విత్తుతూ ఉంటారు విత్తింది వాళ్ళకు ఒక నష్టమా లాభమా అందరు కంగు తిని కూర్చున్నారు నాయన ఇంత కష్టమా చావాలంటే మాకు మనసు లేదు రైతులు విత్తనాలు విత్తినప్పుడు ఏం ఏమైతుంది గింజలన్నీ 
ఆ గింజలు ఏమైతుంది భూమిలో పడి చచ్చిపోతాయి అవి ఆ రంగు పోతుంది రూపం పోతుంది ఆకారం పోతుంది అంత పోతుంది కానీ అలాగే ఉంటుంది అది పైకి వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం మనిషి ఎత్తు ఎదిగిపోతుంది కంకులు కంకులు ధాన్యాలు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ వద్దులే ఎందుకు నష్టం ఒక బస్తా బియ్యం బస్తా వడ్లు లేకుండా బస్తా గోధుమలు ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి నేను ఇది ఇలాగే పెట్టుకుంటా అంటే ఆ రైతు చేతికి పంట అందుతుందా అందదు విస్తారమైన పంట కావాలంటే విస్తారంగా ప్రభు కొరకు శ్రమ పడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతించాం అందుకే నో క్రాస్ నో క్రౌన్ చాలామందికి నిత్య జీవం కావాలని ఆశ ఉంది కానీ చావాలని మనసు రాదు అది ఒకసారి నేను ఒక యవనస్తుని చూసి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు టీషర్ట్ మీద ఐ వాంట్ టు గో టు హెవెన్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డై అని రాసింది నాకు పర్లోకం పోవాలి కానీ నేను చావ చావడానికి నాకు సిద్ధం లేదు అంటే నువ్వు చస్తే కదా పర్లోకానికి వెళ్ళేది అంటే నీవు పొందవలసిన మహిమను పొందక ముందు ఒక మరణం అంటుంది అది ఫిజికల్ డెత్ ఆ మరణమైన తర్వాతనే జీవం మరణమైన తర్వాతనే పునరుద్ధానం శ్రమల తర్వాతనే ఆశీర్వాదం ఏదైనా లోకంలో మరి అది హట్టు గోత్రు ఇట్ అనమాట అయితే ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు తన ప్రాణమును ప్రేమించేవాడు దానిని పోగొట్టుకునను ఈ లోకంలో తన ప్రాణమును ద్వేషించేవాడు నిత్య జీవం కొరకు దాన్ని కాపాడుకునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా యేసు ప్రభు చెప్పిన అమూల్యమైన మాట ఒకటి తన ప్రాణాన్ని ప్రేమించడం అంటే స్వార్థపరుడు ఎప్పుడు తన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు తన పిల్లల గురించి తన కుటుంబాన్ని గురించి తన భవిష్యత్తు తన జీవం గురించి ఆలోచించేవాడు వాడు హీ కెనాట్ మల్టీప్లై హీ కెనాట్ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ వాడు తన ప్రాణాన్ని ప్రేమించుకుంటున్నాడు కానీ వాడు అన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు తన ప్రాణాన్ని ద్వేషించుకుంటాడు ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాడు కానీ నిత్య జీవం కొరకు దాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు అంటే పోగొట్టుకునేవాడు పొందుకుంటాడని అర్థం దేవుని స్తోత్రం నువ్వు ప్రభు కొరకు ఏది పోగొట్టుకున్నా ఆ తిరిగి ఎన్నో రేట్లు పొందుకుంటావని యేసు ప్రభు పలుమార్లు సువార్తలు చెప్పినాడు ప్రభు కొరకు ఏదైనా నష్టపరుచుకోవడం అది ఎప్పుడు కూడా నష్టం కాదు అది దాని ప్రతిఫలం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కూడా మనం ధ్యానించాలి అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంకో మాట మీకు అర్థం చేస్తున్నాను ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఒకడు నన్ను సేవించేళ్ళ నన్ను వెంబడింపవలేను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ గాడ్ యు టు ఫాలో హిమ్ ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎళ్ళ వాడు నన్ను వెంబడింపవలేను అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడునో వండును నేను ఎక్కడ ఉందనో నా సేవకుడు ఉంటాడంటే నేను చాలా ఆలోచించినాను ధ్యానించినాను అప్పుడు నాకు పరిశుద్ధాత్ముడే అర్థం చేసినాడు నేను ఎక్కడ ఉంటానో నా సేవకుడు అక్కడ ఉంటానంటే ఆ సేవకుడు అక్కడ వెళ్ళేలోగా అంతకంటే ముందు తన సేవకుని ఆహ్వానించడానికి ఎవరుంటారు రెడీగా దేవుడే ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకే ఆ సేవకుడు దేవుని కొరకు పని చేయడానికి కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళడానికి కానీ ఎప్పుడు కూడా బిడియం కానీ భయం కానీ దిగులు కానీ చూపెట్టొద్దు ఎందుకంటే ఈ వాక్యం చాలా గొప్పది ఒకడు నన్ను సేవించేలా వాడు నన్ను వెంబడింపవలేను అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉండనో అక్కడ నా సేవకుడు ఉండంటే నీకంటే ముందుగానే నీ ప్రభు నడుస్తాడని అర్థం దేవుని స్తోత్రం ఇదిగో నేను నీకంటే ముందుగా వెళ్తున్నాను మెట్టగా ఉన్న స్థలాలను ఏం చేస్తాను సరళం చేస్తాను మరి ఎంత గొప్ప ప్రభు సాధారణంగా పెద్దవారు వచ్చినప్పుడు ముందుగానే అక్కడ నిలిచి ఉంటారు టు రిసీవ్ దెమ్ ప్రోటోకాల్ అంటారు అంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఎందుకు వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి వారిని భద్రంగా గమ్యస్థానాన్ని తీసుకొని పోవాలి అక్కడ వీధుల్లో అంత ఫెస్టూన్స్ కట్టి లేని అందాన్ని సృష్టిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పెద్దోళ్ళు ఘను ఘనులు ఇవాంక గారు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ అంతా మెరిసిపోయింది కదా ఎందుకంటే ఆమె వారి అమెరికా దేశపు అధ్యక్షుని కుమార్తె అని ఎంత గౌరవం అంతకంటే ఎక్కువ గౌరవము దేవుని సేవకులకు దేవుడు వారు ఎక్కడ వెళ్తున్నారో అంతకంటే ముందు అక్కడ నిలబడి వారిని ఆహ్వానిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలు అందుకే దేవుని పేరట ఎక్కడ పోవాలన్నా కానీ నువ్వు భయపడద్దు జడియొద్దు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఇళ్ళ వాడు నన్ను వెంబడింపోవాలని అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందును అక్కడ నా సేవకుడును వండును ఒకడు నన్ను సేవించిన ఇళ్ళ నా తండ్రి అతన్ని ఘనపరచును హాలెలుయా ఏంటండి ఈ సేవలో ఎన్ని కష్టాలు ప్రాణాలు కూడా అర్పించాలి 
అన్నీ నష్టపరచుకోమని అంటున్నారు ఏంటి అంటే ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల తప్పకుండా నా తండ్రి వన్ని ఏం చేస్తాడట ఘనపరుస్తాడు సంతోషం ఉంటే చప్పట్లు కూడా దేవుని స్థుద్దిద్దాం ఈ విల్ బి ఆనర్డ్ బై మై ఫాదర్ హౌ గ్రేట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్కడ లేని బిరుదులు ఎక్కడ లేని ప్రేమలు ఎక్కడ లేని గౌరవాలు ఎక్కడ లేని షాలువాలు ఎక్కడ లేని పూల గుచ్చాలు ఎక్కడ లేని పేరు ఎక్కడ లేని కీర్తి క్రొత్త క్రొత్త పేర్లు ఎక్కడి నుండి వచ్చినా ఇవన్నీ ఏసు నామాన్ని ధరించి భరించి ఆయనకు నీవు లొంగిపోయి దేవుని దాసుడమైనందుకే కదా ఇంత ఘనత దేవుని స్తోత్రం లేకుంటే నువ్వు అడ్రస్ లేదు పత్త లేదు నీకు నువ్వెవరో ఎవరి తెలుసు ప్రభు నామం నిమిత్తం నువ్వు నిలబడినప్పుడు ఎంతమంది నేను గుర్తుపడుతున్నారు నేను బ్యాంక్లో పనిచేసినప్పుడు ఒక ముప్పై మందో నలభై మందో గుర్తుపట్టేది ఓహ్ జాయ్ చిరియన్ జాయ్ చిరియన్ మేడం మేడం అని పిలిచేది ఒక్కసారి ప్రభు సేవకు నేను సమర్పించుకొని దిగినప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై మందా వా థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎంతోమంది నాకే తెలియదు నన్ను గుర్తుపడతారు కానీ నాకు వాళ్ళని ఎవరో తెలియదు అంటే ఒకడు దేవుని సేవించేట్ల దేవుడు అతన్ని ఏం చేస్తాడు ఘనపరుస్తాడు చప్పలతో దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ దేవుని సేవ అంటే వెనకకు వెళ్ళొద్దు ఎప్పుడు ముందుకు రావాలి ఎస్ ఐ విల్ సర్వ్ ద లాండ్ నేను ఆ పని చేస్తాను నేను ఈ పని చేస్తాను నేను సేవలో సహకరిస్తాను ఇట్ ఇస్ గాడ్స్ డ్యూటీ టు ఆనర్ యూ నన్ను ఘనపరచు వారిని నేనేం చేస్తాను ఘనపరుస్తాను హలెలుయ గాడ్ విల్ ఆనర్ ద సర్వెంట్స్ ఆ ఘనత మరి రాజులు లేస్తారంట నమస్కారం చేస్తారంట దేవుని పేరట వచ్చు అది స్త్రీయే కానీ పురుషుడే కానీ దే ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంతే దేవుడు వాడుకునే సాధనాలే కదా వారిలో దేవుడు ఉన్నాడని వారిలో దేవుని వాక్యం ఉందని దేవుని వాక్యాన్ని భరించే వారిలో అని రాజులే లేస్తారు దేవునికి స్తోత్రం రాజులు లేవడం కాదు నీకేం చేస్తారట నమస్కారం చేస్తారంట దేవుని స్తోత్రం రాజులు నీకు పాలిచ్చే దాదులు రా రాజులు నిన్ను పోషించేవారుగా రాణులు నీకు పాలిచ్చే దాదులుగా ఉంటారంటే ఆల్ యువర్ నీడ్స్ విల్ బి మెట్ బై ద మైటీ పీపుల్ దేవుని స్తోత్రం అందుకే దేవుని సేవ చేసే వాళ్ళ భిక్షగాళ్ళు కారు ఎప్పుడు పోయి అమ్మ దేహి అయ్యా దేహి అనొద్దు రోషం కలిగి దేవుని సేవ చేయాలి దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ ఏంది భిక్షాటనమా ఇది రాయల్ అండ్ హై కాలింగ్ ఎంత రాజరికమైన పిలిపేది ఆ దేవదేవుని సేవ చేయడం అది అల్ప విషయమా స్వల్ప విషయమా నీ అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు నీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తాడు రాజులు వస్తారంట నీ ఉదయకాంతికి పరిగెత్తుకొని వస్తారంట దేవుని స్తోత్రం హల్లెలుయ అబ్బా రాజులు వస్తారు వారు గ్రహిస్తారు బో దైవ సేవకులు వీరిలో దేవుని వాక్యం ఉన్నది వారు లేచి నిలబడతారంట అంటే దేవుని సేవకుడుగా ఉండడం అంత స్వల్ప విషయం కాదు చూడండి ఇక్కడ చెప్పేది ఎవరో మానవుడు కాదు దేవుడే చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభే చెప్తున్నాడు స్వయంగా ఒకడు నన్ను సేవించిన నా తండ్రి అతన్ని ఏం చేస్తాడు ఘనపరుస్తాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు యాక్చువల్లీ గ్రీసు దేశంలో వచ్చినారు యేసు ప్రభుని కలవడానికి ప్రభు కావాలంటే సింపుల్గా రండి లెట్ ద మెయిన్ ఓకే వాట్ డూ యూ వాంట్ మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చినారు గ్రీస్ దేశం నుండి వచ్చినామండి ఎందుకు వచ్చినారు మీరు చచ్చిన లాజం లేపినారు మీరు కుంటివారు గుడ్డివారు మూగవారును చెప్పి వారిని బాగు చేస్తున్నారు అబ్బబ్బా అరణ్యములు ఆహారం ఇచ్చినారు అలా మీద నడిచినారు మీరు అవునంటే అవునైపోతుంది కాదంటే కాదైపోతుంది ఒక్క మాట సెలవిస్తే అన్నీ అయిపోతుంది మీరు ఎంత గొప్పవారో చూడ్డానికి వచ్చినామంటే అప్పుడు మనం ఆ స్థానంలో ఉంటే ఏమంటాం అవును నేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిని ఎందుకంటే మొన్న ఆ సంఘటన మీకు తెలియదా ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ పది మంది కుష్ఠ రోగులు బాగైనప్పుడు మీకు తెలియదు అది అలాగే ఎన్నో కార్యాలండి నా సేవా జీవితంలో జరిగింది అంటాం అది మానవ బుద్ధి కానీ యేసుప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ నెవర్ రెఫర్ టు ఆల్ ద మెరకల్స్ దట్ హ్యాపన్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ బట్ ఈ సైడ్ ఒక గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుంటే అది ఒంటిగా ఉంటుంది అది చస్తే విస్తారంగా ఫలిస్తుంది హలెలు చెప్దామా గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఎందుకు ఈ త్యాగం ఎందుకు ఈ బలి ఎందుకు ఈ పోగొట్టుకోవడం సేవలో ఎందుకు 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 అంటాం కదా నా కుమార్తె గుర్తొస్తుంది తారాచర్యన్ షీ వాజ్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఏంజిల్ ప్రథమ కుమార్తె ముద్దుల కుమార్తె బొమ్మనే అనిపించేది బొమ్మ నడిచినట్టు అనిపించేది కర్లీ హెయిర్స్ ఉండేది 
మరి అయ్యగారు లాగా కండులు ఉండేది ఐ ల్యాషెస్ ఉండేది థిక్ ఐబ్రోస్ ఉండేది మంచి హెయిర్ బ్లాక్ హెయిర్ ఫేర్ పర్స్ గర్ల్ పింక్ లిప్స్ ఇదేమో బార్బీ డాల్ నాకు ఇచ్చిన దేవుడు ఇంత చక్కని బొమ్మని అనుకునేది ఆ బొమ్మను చూసి మురిసిపోయి 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 ఉండేది బ్యాంకు పోయి పని చేస్తే కూడా పని మీద ధ్యాస లేవు నా పిల్ల ఒంటరిగా పని మనిషి చేతికి ఇచ్చి వచ్చినాను కదా ఏం చేస్తారో ఏమో అని బాగా బెంగ భయం మా అమ్మ ఏమో బెడ్ రిడన్ పనామే చేతిలో ఇచ్చి అమ్మ దగ్గర పెట్టిపోయేదాన్ని నా మనసు అంతా నా బిడ్డ మీద ఉండేది ఎందుకంటే అంత చక్కని బిడ్డ మళ్ళీ నాకు దొరకదు కదా భయం ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్తారా సర్కస్ వాళ్ళు లేకుంటే సినిమా వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్తారు ఏమో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇట్లా భయపడేదాన్ని అప్పుడు దేవుడు లేడు నా గుండెలో పిచ్చి భయాలు అనమాట కానీ దేవుడు నన్ను బాగా చక్కగా చేసినాడు నేను దేని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినానో అది నా ఇద్దరి నుండి తీసేసినాడు పోగొట్టుకున్నాను ఒక కుమార్తెను ఎలా ఉంటుంది నా మనసు అయ్యగారు ఎలాగుంటారు అయ్యగారు అయితే చెప్పలేము ఆయన దుఃఖం ఎందుకంటే ఆమెకు నిండు నాలుగు సంవత్సరాలు లేవు కానీ తెలివి అతి తెలివి ఉండేది అయ్యగారు ఆఫీస్ నుండి ఎయిర్లైన్స్లో పనిచేసి తిరిగి ఆయన కారు దిగగానే పరిగెత్తిపోయి షూస్ లేస్ అంతా తీసి షూస్ తీసి వేరుగా పెట్టేది చెయ్యి కడుక్కునేది నీళ్లు తీసుకుపోయి ఇచ్చేది అదంతా ఆయన గుర్తొచ్చి ఆయన సహించలేకుండా తల తీసి నెత్తి కొట్టుకున్నాడు చాలాసార్లు ఎవరు ఆపలేకపోయినారు ఆయన ఎంత దుఃఖం నేనైతే మొత్తం మెంటల్ అయిపోయినాను మెంటల్ అయిపోయినా అని నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నాకు మాట వస్తలేదు ఏడవడం రావడం లేదు అంటే టూ గ్రేట్ ఎ స్ట్రోక్ ఇంత పెద్ద గాయమా అయితే నేను మాట రావడం లేదు నాకేం తెలియదు బ్లాంక్ అయిపోయినాను అంతే ఏడు పోస్తే బాగుండే ఏడు పురు కూడా రావు కొందరు ఏడిపియడానికి వచ్చి దగ్గర కూర్చొని ఏడిపిస్తున్నారు పాప బాగుండింది కదా అందంగా ఉండింది నాకు ఏడుపు రావడం లేదు ఎందుకంటే నా మైండ్ పనిచేయడం లేదు అసలు ఇంత పెద్ద షాక్ కానీ పోగొట్టుకున్నాను నా కుమార్తెను కానీ ప్రభులో ఇప్పుడు నాకు కో కొల్లలుగా కుమార్తెలను ఇచ్చినాడు దేవుని స్తోత్రం హాలేలు నేను శ్రమ పని ఉండడం అది మేలైపోయింది నాకు తార బ్రతికుంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ లేక థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఉండేది ఒక పిల్లల తల్లి ఒక అందమైన ఒక స్త్రీ అంతేగాని ఆ బిడ్డను తీసివేయడం నా దగ్గర నుండి నా కంటికి ఇంపైన దాన్ని ఒక్క దెబ్బతో దేవుడు తొలగించి నన్ను మెత్తగ చేసి సేవ అంటేనే నేను ఆమెడు దూరం ఉండే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు సేవ చేయడం కానీ సేవకులను చూస్తే బలవిరక్త వచ్చేది నాకు మా ఇంటికి వచ్చేది కదా మా నాన్నగారు పాస్టర్ కదా బైబిల్ పట్టుకొని రాగానే మనసులో ఫస్ట్ అనుకునే దొంగలు వీళ్ళు వీరు డబ్బు తినడానికి వచ్చినారు మనసులు అన్నిట్లా నమ్మకం కూడా మారిపోయేది మా అమ్మ నన్ను చూసేది పన్నెండు పద్నాలుగు ఏళ్ళు నాకు నేను అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయేదంతే ఐ డేస్ టు హేట్ కానీ నన్ను మలిచిన నా దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ్య నేను మలచబడాలి నా గుండె మెత్తగ్ కావాలి నేను దేవుని ప్రేమించాలి దేవుని తెలుసుకోవాలి దేవుని సేవకులను ఆదరించాలి దేవుని సేవ చెయ్యాలి అది దేవుని ప్రణాళిక దేవుని స్తోత్రం పోగొట్టుకున్నాను కానీ పొందుకున్నాను అతి విస్తారంగా పొందుకున్నాను నన్ను అమ్మ అంటారు అందరు ఎంత కమ్మని పదం కదా అమ్మ అంటే అమ్మ అంటే రెండు పెదవులు దగ్గరకు వస్తాయండి అయ్యా అంటే ఏమవుతుంది దూరం పోతుంది అట్లా కూడా అడ్వాంటేజ్ దేవుని స్తోత్రం అమ్మ 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 అంటే ఎంత కడుపు నిండిపోతుంది తారా స్థానంలో ఎంతోమంది పిల్లల్ని ఇచ్చిన నాకు ఐ లవ్ దెమ్ వెరీ డియర్లీ అసలు వాళ్ళకి తెలుసో లేదో వాళ్ళ కొరకు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఏదో సమస్య వస్తే నాకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను అంటే దీని అర్థం గోధుమ గింజ భూమిలో బడి ఏం కావాలి చచ్చిన ఎడల అది విస్తారంగా అనిస్తుంది చావుకుంటే ఒంటిగానే మిగిలిపోతుంది హాలెలుయ హాలెలుయ అందుకే మీకు కొన్ని వాక్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి జ్ఞాపకం చేయాలి ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన చూడండి తండ్రి నీ నామము మహిమపరచమని చెప్పాను అంతటా నేను దానిని మహిమపరిచితేనే మరల మహిమపరుతును అని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను ఎ వాయిస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ బా తండ్రి తండ్రి అంటాడు కదా యశ్ ప్రభు ఎప్పుడు కూడా సంబోధించడం పర్లోకపు తండ్రి తండ్రి నీ నామము మహిమపరచమని చెప్పాను అవును ఐఎమ్ రెడీ లాడ్ ఫర్ ద డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ ఐఎమ్ రెడీ ఇక నీ నామము నా ద్వారా మహిమపరచమని చెప్తున్నాడు అంతటా నేను దాన్ని మహిమపరిచితిని అవును నీ నామాన్ని నేను మహిమపరిచినాను మరల మహిమపరుతును 
అని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను మరల మహిమపరచడం అంటే ఏంటి అవును యేసు ప్రభు మరణము దేవునికి మహిమకరమే ఆయన మూడో రోజు పునరుద్ధానుడు కావడం కూడా దేవునికి మహిమనే ఆయన ఆరోహణం కావడము దేవునికి మహిమ తిరిగి రానై ఉన్నాడంటే కూడా దేవునికి మహిమ హలెలుయ చెప్దామా హాలెలుయ అయితే ఇంకో మాట అంటాడు ముప్పై రెండో వర్షంలో నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుందునని చెప్పాను ఇది చాలా విస్తారంగా ఉన్నాయి దీంట్లో మాట్లాడడానికి కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ అవుట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ జీసస్ హెస్ సెండ్ అయితే నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుంది అది కూడా ఎంత చక్కని మాట కదా సిలువలో భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో ప్రభు వేలాడుతున్నాడు అంటే భూమికి పైకి ఎత్తబడినాడు హీ వాజ్ హ్యాంగింగ్ బిట్వీన్ హెవెన్ అండ్ అర్త్ అది యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యయనంలో కూడా మీరు ఆ మాట చూస్తారు మూడు పద్నాలుగు అరణ్యంలో మోసే సర్పమును ఎలాగూ ఎత్తెను అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందునట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను అంటే సిలువ వేయబడవలను ఎత్తబడాలి హెస్ట్ హ్యాంగ్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ గివ్ అప్ హిస్ ప్రెషియస్ లైఫ్ ఫర్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైన్ అరణ్యంలో మోసే ఇత్తడి సర్పమును ఎత్తినాడు సర్పపు కాటు తిన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిదానించి ఆ ఇత్తడి సర్పమును చూసినప్పుడు వారు విడుదల పొందినారు అలాగే మనుష్య కుమారుడు సిలువలో మరి ఎత్తబడుతున్నాడు విశ్వసించు ప్రతి వాడు నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు కూడా సిలువ మరణము పొందాల్సిందే ఎత్తబడాలి మరణించాలి మూడో రోజు తిరిగి లేవాలి అంటే దీని అర్థము బిహైండ్ ఎవ్రీ లాస్ దెర్ ఇస్ గెయిన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ డెత్ దెర్ ఈస్ లైఫ్ చూడండి ఒక నష్టం వెనుక ఒక లాభం ఒక మరణం వెనుక ఏమున్నది జీవం ఉన్నది రాత్రి గడించిన తర్వాత ఏం రావాలి పగలే రావాలి ఉదయం రావాలి అందుకే ప్రభు కొరకు ప్రభు సేవ నిమిత్తం నువ్వు ఏది పోగొట్టుకున్నా నీకు తప్పకుండా దాని ప్రతిఫలం ఉన్నది అని గమనించాలి మొదటి కొరింతి పదిహేను అధ్యాయం ఒకసారి తీయండి నేను తొందరలోనే ముగిస్తాను ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్ ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు చదువుదాం అంటే ఇక్కడ పునరుద్ధానములో నమ్మని వారు ఉన్నారు వాళ్లను ఉద్దేశించి పౌలు భక్తులు అంటున్నాడు డూ నాట్ కీప్ కంపెనీ విత్ పీపుల్ హూ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద రిజరక్షన్ పునరుద్ధానం ఎందు నమ్మని వారితో నువ్వు సాంగత్యం చేయకూడదు ఎందుకంటే పునరుద్ధానం గురించి పౌలు భక్తుడు ఒక అధ్యాయం అంతా అబౌట్ రిజరక్షన్ అంటే చావు మనకు ఒక అంతం కాదు మనము ఈ మట్టి దేహాన్ని వదిలిపోతున్నాము కానీ మహిమ శరీరాలతో తిరిగి మనం నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకుంటున్నామని ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు ముప్పై మూడు చూడండి మొదటి కొరింతి పదిహేను ముప్పై మూడు దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చేరుకును నీతి ప్రవర్తన గల వారై మేల్కొని పాపం చేయకూడదు దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానం కొందరికి లేదు మీకు సిగ్గు కలగటకై ఇట్లా చెప్పుచున్నాను మీకు బుద్ధి లేదు మీకు జ్ఞానం లేదు మీకు సిగ్గు లేదు మీరు దుష్ట సాంగత్యం చేస్తున్నారు అందుకే పునరుద్ధానంలో మీరు నమ్మడం లేదు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చేస్తే కానీ అది విస్తారంగా ఫలించదు చావుకుంటే అది ఒంటిగానే ఉంటుంది అని చెప్పినట్టు అనమాట అంటే పునరుద్ధానంలో మీకు ఎందుకు విశ్వాసం లేదు మానవుడు చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి లేస్తాడు యేసుక్రీస్తు మరణించి మూడో రోజు ఏమైనాడు పునరుద్ధానుడైనాడు ఆ పునరుద్ధానము ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వారికి ఉన్నదని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే మృతులు ఎలా లేతురు వారు ఎట్టి శరీరంతో వస్తారని ఒకడు అడుగును అరే మృతులు లేదు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఇలా లేస్తారు అంటే చూడండి దేవుని గురించి నా జ్ఞానం కొందరికి లేదు అంటున్నాడు కదా మీకు సిగ్గు కలగడానికి చెప్తున్నాను దేవుని గురించి నా జ్ఞానం మాకు ఉండాలి మీకు సిగ్గు కలగాలి అందుకే చెప్తున్నారు మీరు ఊరికే చావి అంతం అనుకుంటున్నారా మనిషికి చావు అంతం అనుకుంటున్నారా కానే కాదు మనిషి చనిపోతున్నాడు చనిపోయి తిరిగి లేస్తున్నాడు నూతన కృత్త మహిమ గల శరీరంతో మరి పునరుద్ధానుడు అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే మృతులు ఎలా లేతురు వారు ఎట్టి శరీరంతో వత్తురని ఒకడు అడుగును ఓ అవివేకి అవివేకి అంటే ఏంటి ఓ ఫూల్ నీవు విత్తునది చచ్చితే కానీ బ్రతికింపబడదు కదా నువ్వు ఏది విత్తుతున్నావో 
అది చస్తే కానీ దాని కొత్త రూపము రాదు కదా నీవు విత్తుదాన్ని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజ అయినను సరే వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు కానీ పుట్టము శరీరంను విత్తుటలేదు అయితే దేవుడు తన చిత్త ప్రకారము నీవు విత్తిన దానికి శరీరం ఇచ్చును అలెలుయ చాలా అర్థంగా ఎంత క్లారిటీతో పౌలు భక్తుడు పునరుద్ధానం గురించి విశ్వాసులకు అర్థం చేస్తున్నాడంటే మీరు కూర్చొని చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు సహాయం చేస్తాడు నువ్వు విత్తేది ఒకటైతే కోసేది ఇంకోటి నువ్వు విత్తుతున్నావు గింజ అని విత్తుతున్నావు గోధుమ గింజ కానీ మరి ఏ గింజ అయినా విత్తుతున్నావు కానీ క్రొత్త శరీరంతో మూడో రోజు అది పైకి వచ్చేస్తుంది హాలెలుయ అంటే పునరుద్ధానంలో నీకు తప్పకుండా విశ్వాసం ఉండాలి నలభై రెండు మృతుల పునరుద్ధానమును అలాగే శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమగలదిగా లేపబడును బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరంగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరంగా లేపబడు అంటే ఇవన్నీ మరి పునరుద్ధానంలో చెప్తూ ఉంటారు ప్రసంగాల్లో కాబట్టి ఈరోజు ఆ కాంటెక్స్ట్ వచ్చినందుకు మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇంకా చాలా కార్యాలు ఉన్నది అయితే నీవు నష్టపోతే కానీ నీవు లాభము నీకు కలగదు అనే అంశం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి when you lose something you are going to gain something when you lose your life you are going to gain your life when you lose something for the sake of god you are going to reap abundant gain for the glory of god anduke mari konni matalu yesu prabhu cheppina matalu cheppi nenu mugistanu matta isu vartha 19th adhyayam 21th verse chudandi matthew 19 21 అందుకు యేసు నీవు పరిపూర్ణ వౌటకు కోరిన ఎడల పోయిన ఆస్తిని అమ్మి బీదలకేమో అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగు నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను అయితే ఆ యవనుడు మిగుల ఆస్తి గలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసన పడుచు వెళ్ళి పోయాను చూడండి దేవుడు మనకు అన్ని కార్యాలు సమృద్ధిగా ఇస్తే బీదలకి ఇవ్వడానికి పేదలకు ఇవ్వడానికి కొద్దిగా సహాయం చేయడానికి చాలా వెనుకాడుతూ ఉంటాం అది అది బుద్ధిహీనత అనమాట నువ్వు ఎంత విత్తుతావో అంత పంట సమృద్ధిగా వస్తావు నువ్వు దేవుని సేవకు చేతులు చాపితే దానికంటే ఎన్నో రెట్లు దేవునికి ఇస్తాడు దశమ భాగం దేవుని సొమ్ము దేవునికి ఇస్తే దానికి ఎన్నో రెట్లు తిరిగి ఇస్తాడు నీ వ్యర్థమైన ఖర్చులే ఉండవు హాలెలుయ నువ్వు దశమ భాగం కూడా దాన్ని వెనుకకు తీసుకొని దాచుకొని లేక సేవకులకి ఇచ్చే డబ్బు దాచుకొని సంఘానికి ఇచ్చే డబ్బులు దాచుకున్నావు అంటే నువ్వు అన్నీ తీసుకుపోయి లక్షల కొలది ఎక్కడో కట్టాల్సి వస్తుంది అందుకే వాక్యం నేనైతే నమ్ముతున్నాను వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలర్ అంట తగిన దానికంటే తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చేవారు కలర్ ఎంతమందికి అర్థమైందో లేదో వేద జల్లి అభివృద్ధి పొందుతారంట వేద జల్తారంట వేద జల్తారంట ఇట్లా విత్తనాలు వేద జల్లినట్టు విత్తువాడు ఏం చేసినట్టే విత్తనాలు వెనుకకు వాడు కట్టుకుంటాడు దాన్ని తీసి ఇలా విత్తుతూ ఉంటాడు విత్తుతూ ఉంటాడు విత్తేవాడే కదా పంట కోసేది సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోస్తాడు కొంచెంగా విత్తువాడు కొంచెంగా పంట కోస్తాడు ఎవరు అడుగుతున్నారు నన్ను అమ్మ ముప్పై ఆశీర్వాదాలు రక్తం ఆశీర్వాదాలు చెప్తే మీరు పదివేల రూపాయలు ఇస్తారా అది నీదేం పోయిందని అడిగాను నేను నీకెందుకు వచ్చింది ఈ దుఃఖం నాకు ఇవ్వాలని ప్రేరణ కలిగింది ముప్పై ఆశీర్వాదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అది దేవుడిచ్చిన జ్ఞాపక శక్తి అందుకే ఐ వాంటెడ్ టు ఆనర్ దట్ గర్ల్ ఆ పదివేలు కాదు ముఖ్యం ఐ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దట్ గర్ల్ హూ నోస్ షీ మైట్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ రేపు గొప్ప దైవ జనరాలు అయిపోతుందేమో గొప్ప సేవలు చేస్తుందేమో నేనేం చేశాను విత్తినాను అంతే గొప్ప పంట తప్పకుండా వస్తుంది నేను ఎంతో మందికి లైఫ్ అప్లికేషన్ స్టడీ బైబిల్ ప్రార్థన చేసి అది నాలుగున్నర వేలు అది మీకు ఓ మాట చెప్పాలన్నా ఎవరెవరికైతే నేను ప్రార్థన చేసి ఇచ్చినాను వాళ్ళందరూ సేవకులు అయిపోయినారు కాపర్లు అయిపోయినారు దేవుని స్తోత్రం మీరు ఎట్లున్నారంటే మీరు వాళ్ళకి ఇస్తే మాకేంటి ఒదిగింది అనుకున్నట్టు చూస్తున్నారు మీకు సంతోషం లేదు చూడండి అంతమంది కాపర్లు తయారైనారు అంతమంది సేవకులు సేవకురాలు తయారైనారంటే మీరు ఎంత చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాలి అదే కీ ఇస్తే బొమ్మ కొద్దిగా బుర్కుతుంది అనమాట దాని తర్వాత ఆగుతుంది అలాగుండొద్దు ఆత్మ పూర్ణులై ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం 
చూడండి ఎంతమందికి నేను బైబిల్ ఇచ్చినాను వాళ్ళందరూ ఆత్మతో నింపబడి గొప్ప వ్యక్తులు అయిపోయినారు సేవకులు అయిపోయింది రగులుకుంది అనమాట అగ్ని అప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇవ్వాలనా దాచిపెట్టాలనా ఇవ్వాలి అలెలుయా నేను ఇవ్వాలంటే మీరు కూడా నాకు ఇవ్వాలి కదా నేను ఎక్కడ నుండి ఇస్తాను లేకుంటే మీరు ఇస్తే కదా నేను ఇచ్చేది అయితే మరి ప్రతిఫలం మీకే వస్తుంది కదా దేవుని స్తోత్రం హలేలు అందుకే విత్తనం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ఒకడు వచ్చి నిత్య జీవంకు దారి ఏదని అడిగితే నువ్వు అన్ని ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నావు అని ప్రభుత్వ అన్ని ఆజ్ఞలు చిన్నప్పటి నుండి పుట్టినప్పటి నుండి నేను అన్నీ పాటిస్తున్నాను అయితే ఒక పని చేయి నువ్వు నీకు కలిగినవన్నీ కూడా నువ్వు పరిపూర్ణుడు కావాలంటే నువ్వేం చేయాలి నీకు కలిగినవన్నీ కూడా నువ్వు అమ్మి ఎవరికి ఏమంటున్నాడు బీదలకి అప్పుడు వీడు చాలా పరేషాన్ అయిపోయినాడు అనమాట చాలా బాధపడుతున్నాడు ఏంటి వీడు చాలా మిగుల ధనవంతుడు కాబట్టి ఆ మాట ఆ యవనస్తుడు వినగానే వ్యసన పడుతూ ఇంకోటి ఇంకో దగ్గర ఉంది ముఖము చిన్న పుచ్చుకొని వాడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినాడు అంటే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఈ నిత్య జీవం నాకు నాకు ఉన్నది నేను దాచిపెట్టుకుంటాను ధనమమ్మి బీదలకి ఏమంటున్నాడు అంటే విత్తమంటున్నాడు అనమాట దేవుడు ప్రభు అంటున్నాడు విత్తు నీకు నిత్య జీవం వచ్చేస్తుంది నీకు ఈ లోకంలో తిరిగిస్తాడు దేవుడు పరలోకంలో కూడా నీకు ఎన్నో రేట్లు వస్తుంది అంటే వాడు నమ్మలే ఎవరు నమ్ముతారు ఈ మాటలు అని పోయి వాడు ఆ రోజు డబ్బన్న దాచుకున్నాడు కానీ నిత్య జీవాన్ని ఏం చేసినాడు పోగొట్టుకున్నాడు వాడు బుద్ధి లేనోడా బుద్ధిగా లేడా ఇక్కడ మంచి మాట్లాడతారు మీరు అందరూ కానీ చేసే పని అదే హీ లాస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ హీ లాస్ట్ ద ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవం నాకెందుకు ఎప్పుడు నేను అనుభవిస్తా నాకున్నది నేను పేదలకి ఇవ్వను నేను పేదలకి ఇవ్వను ముఖం మార్చుకున్నాడంట వ్యసన పడ్డాడంట ముఖం చిన్న పుచ్చుకుని అక్కడ నుండి ప్రభు దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోయినాడంట అయితే మరొక చోట ఏమంటున్నాడు ప్రభు చూడండి మత్తె సువార్త పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనాను అక్క చెల్లెనైనాను తండ్రినైనాను తల్లినైనాను పిల్లలనైనాను భూములనైనాను ఇండ్లనైనాను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును నూరు రెట్లు పొందును ఇదిగాక నిత్య జీవమును స్వతంత్రించుకోను చప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ నామము నిమిత్తం నేను ఇక్కడ బాగా చూసిన ఇక్కడ భార్య అని భర్త మాత్రం లేదు కానీ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్క చెల్లెండ్రు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు భూములు ఇండ్లు ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ వదిలిపెడితే కూడా మీకు వంద రెట్లు లభిస్తుంది అంటున్నాడు హాలే లూయా అందుకే దేవుని సేవకులు చాలా ధనవంతులు అయితే అందరికీ కన్ను కుడుతుంది అనమాట వీళ్ళేంటి అబ్బా ఏమి లేక బైబిల్ పట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇండ్లు ఆ వీళ్ళకు ఇంత ఆస్తియా ఇంత గొప్పగా అయిపోయినరా మీకు ఎందుకు ఆ బాధ వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు పొందుకున్నారు అంతేగా అంతే అనుకోవాలి అంతే ఎందుకంటే ప్రభు అంటున్నాడు అంటే అన్యాయ సొమ్ము దోపుడుగా పెట్టుకోమని కాదు దాని అర్థం కానీ దేవుడు ఇస్తాడు అంతే దేవ్ బికమ్ దే ప్రాస్పర్ ఇన్ ఎవ్రీ వే అండ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు పోగొట్టుకున్న దానికంటే వంద రెట్లు దేవుడు వారికి ఇచ్చినాడు హలెలుయా నువ్వెందుకు అసూయపడుతున్నావు ఒకప్పుడు ఏం లేదండి కాలి నడకపోయేది ఇప్పుడు బెన్స్ కార్లో పోతుంటే నీకెందుకు మంట నీకెందుకు ఈ తంట వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేసినారు పొందుకున్నారు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా వీఆర్ నాట్ టు జడ్జ్ మనమేమి వారిని తీర్పు తీర్చకూడదు కనుక ఈరోజు దేవుని వాక్యము మనతో సూటిగా మాట్లాడింది గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుంటే అది ఒంటిగా మిగిలిపోతుంది చస్తే అది విస్తారముగా ఫలిస్తుంది అందరూ ఒకసారి లేచిన పెడితే ప్రార్థన చేస్తాను దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయా స్తోత్రం స్తోత్రం సుమార్గమందున వెళ్ళు నయాతమా నాయి సుమార్గమందున వెళ్ళు నయాతమా గోల్గోత కొండ బాధలు పాలు పొందేదావా గోల్గోత కొండ బాధలు పాలు 
ಪುಂದಿದವಾ ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವಿಡನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವಿಡನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವಿಡನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವಿಡನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವಿಡನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ಸಿಲ್ಲುವನ್ನು ವೀಡಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕುಂದಾಂ ಚೇತುಲು ಎತ್ತಿ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿಲು ಝೂಮ್ಲೋ ಉನ್ನವಾರು ಗಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಗರ ದೇವನ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಂಟುನವಾರು ಗೂಡ ಮನಲ್ಲು ಮನಂ ಪ್ರಭು ಸನ್ನಿಧಿಲು ಸಮರ್ಪಿಂಚುಕುಂದಾಂ ತಗ್ಗಿಂಚುಕುಂದಾಂ ಬ್ರತ್ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಮನಂ ಪ್ರಭು ಕೊರಗ ಬ್ರತ್ಕಾಲಿ ಚಾವೈನ ಅದಿ ಗೊಪ್ಪ ಮೇಲು ಲಾಭಂ ಎಂದುಕಂಟೆ ಮೇನು ಮನ ಚಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡೆ ಮನ ವಿಸ್ತಾರಂಗ ಫಲಿಸ್ತುನಾಂ ಪ್ರಭು ಕೊರಗು ಒಕ ವೇಳ ಮರಣಿಂಚಾಲ ಸೊಚ್ಚಿನಾ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಪೋಗಟ್ಕುನಿದೇಮಿಲೇದು ಚೀಕಟೈನ್ ತರವಾತ ಕದ ವೇಲುಗು ಪೋಗಟ್ಕೋಡ ಮೈನ್ ತರವಾತ ನೇ ಕದ ಸಂಪಾದಿಂಚ್ ಕೋಡ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೋಗಟ್ಕೋಡ ಉಲ್ಲ ಮನವ ವ್ಯಸ್ನ ಪಡಕುಂಡ ಪ್ರಭು ಈ ಕಾರ್ಯಂ ಮಾ ಹೃದಯಂಲೋ ಮೀರು ನಾಟಿನಂದಕು ನೀಕು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಏವೇವಿ ಮೇಮು ಘನಂಗ ಎಂಚುಕುಂಟಾಮು ಅವನ್ನಿ ನೀ ಕೊರಕ್ ಪೋಗಟ್ಕೋಡಾನ್ ಕುನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮನಸು ಮಾಗು ದಯಚೇಣಿ ಪ್ರಭು ನೀ ನಾಮಂ ನಿಮಿತ್ತಮ ಮೀ ಏವೇವಿ ಪೋಗಟ್ಕುಂಟಾಮು ಅವನ್ನಿ ಕೂಡ ಮೇಮು ನೂರು ರೆಟ್ಲ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಕುಗ ಪೊಂದುಕುಂಟಾಮನಿ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂಗಾ ಚೆಪಿನಾವು ಆನಾಡ ಯವನಸ್ಥುಡು ಧನಿಕುಡೊಚ್ಚಿ ನಾಕು ನಿತ್ಯ ಜೀವಂ ಕಾವಲನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀ ಕುನ್ನವನ್ನಿ ಅಮ್ಮಿ ಪೇದಲಕಿ ಮನ್ನಪ್ಪುಡು ವಾಡು ಮುಖಮು ಚಾಲಾ ಚಿನ್ನ ಪುಚ್ಕೊನಿ ವ್ಯಸನ ಪಡಿ ವೆಳಿಪೋತುನಾಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವಾನ್ನಿ ಆ ರೋಜು ಪೋಗಟ್ಕುನ್ನಾಡು ವಾನಿ ಕುನ್ನದಿ ಪೋಗಟ್ಕುಂಟೆ ವಾಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವಾನ್ನಿ ಸಂಪಾದಿಂಚುಕುನೇದಿ ವಿಸ್ತಾರಂಗ ದೇವನಿ ಕೃಪಲನ್ನು ಸಂಪ ಸಂಪಾದಿಂಚುಕುನೇದಿ ಕಾನಿ ವಾಡು ಧನಾನ್ನಿ ಎಕ್ಕುಗ ಪ್ರೇಮಿಂಚುನಾಡು ಈ ಲೋಕ ರೀತಿಗಾ ಉನ್ನ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಾಲನ್ನು ಎಕ್ಕುವ ಪ್ರೇಮಿಂಚುನಾಡು ದೇವನಿ ಕಾರ್ಯಾಲನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸಿನಾಡು ಈ ರೋಜು ದೇವನ ವಾಕ್ಯ ವಿಟ್ಟ ದೇವನು ಬಿಡ್ಲಾರಾ ಒಕ ಗೋಧುಮ ಕಿಂಚ ಭೂಮಿಲೋ ಪಡಿ ಚಸ್ತೇ ಗಾನಿ ಅದು ಒಂಟಿಗಾನೇ ನೀ ಮಿಗಿಲಿಪೋತುಂದಿ ಅದು ಚಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಂಗ ಫಲಿಸ್ತುಂದನಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನೋಟಿ ನಿಂಡು ವಚ್ಚು ಈ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಮಾಟನು ಈ ಸಿಲುವ ಧ್ಯಾನ ದಿನಾಲ್ಲೋ ಮನಮು ವಿನ್ನಾಂ ಒಕಡು ನನ್ನು ವೆಂಬಡಿಂಪ ಗೋರಿನೆ ಹಿಡಲ ಒಡು ತನ್ನ ತಾನು ಉಪೇಕ್ಷಿಂಚುಕೊನಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವು ತನ್ನ ಸಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊನಿ ನನ್ನು ವೆಂಬಡಿಂಚಾಲಿ ಎನ್ನೆನ್ನೋ ಪೋಗಟ್ಕುಂಟುನಾವು ಕಾನಿ ಅವನ್ನಿ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಎನ್ನೋ ರೇಟ್ಲು ನೀಕು ದೇವುಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಡನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿತ್ತಂದಿ ನು ಪಂಟ ಕೊಯ್ಯಲೇವು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾ ವಿತ್ತುತೆ ಗಾನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಂಟನು ಕೊಯ್ಯಲೇವು ನು ಕೊಂಚಂಗಾ ವಿತ್ತುತೆ ಕೊಂಚಂಗಾ ನೀ ಪಂಟ ಕೋಸ್ತಾವು ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ವಿತ್ತಣ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ವೆದಜಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೊಂದುವಾರು ಕಲರು ತಗಿನ ದಾನ ಕಂಟೆ ತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಮಿಕೊಚ್ಚುವಾರು ಕಲರ್ ಅದೇದೈನಾ ನೀ ಸಮಯಮೈನ ನೀ ವನರ್ಲೈನ ನೀ ಆರೋಗ್ಯಮೈನ ನು ಪೆಟ್ಟುಬಡಿ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡೇ ನು ಪಂಟನು ಕೋಸ್ತಾವು ಅವನು ತನ್ರಿ ಮೇಮು ನೀ ವಾಕ್ಯಾನಿಗೆ ಲೋಬಡಿ ನೀ ದಾಸುಲಮ್ಗಾ ನೀವು ಇಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪನಿನಿ ಶ್ರದ್ಧಗಾ ಚೇಸಿ ಮಮ್ಮನು ಮೇಮು ನೀ ಒಕ್ಕ ಸೇವಕು ಸಮರ್ಪಿಂಚುಕೋಡಾನಿಕಿ ಮರಿ ಒಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮೀರು ಇಚ್ಚಿನ ನೀಕು ವಂದನಾಲ್ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನಾನು ದೇವನ ವಾಕ್ಯ ವಿನ್ನವಾರ್ನಿ ಮೀರು ಮೀ ವೆಲುಗುತೋ ನಿಂಪುಮನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನಾನು ತನ್ರಿ ನೀ ಮಾಟಲು ಎಂತೋ ಶ್ರೇಷ್ಠಮು ಅವಿ ಮಾಕು ಎಂತೋ ದೀವೆನಕರ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಬಿಡ ಮೀದ ನೀ ಬಲಮೈನ ಹಸ್ತ ಮುಂಚಿ ವಾರ್ನಿ ದೀವಿಂಚಿ ವಾರು ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ನೀ ಕೊರಕ್ ಫಲಿಂಚಿಟೋಕ ಸಹಾಯಂ ದಯಚೇಮನಿ ಏಸು ಪ್ರಶಸ್ತಮೈನ ನಾಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಟುನಾನು ತನ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ತನ್ನೇನ ದೇವನ ಪ್ರೇಮ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಕೃಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಹವಾಸ ಮನಂದರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲಂ ತೋಡುಗಾ ಉಂಡುನು ಗಾಕ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ದಯಚೇಸಿ ಕೂರ್ಚೋಂಡಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವನಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಾನಿಕೆ ಮಹಿಮಕಲನು ಗಾಕ ಮರಿ ಇರುವೈ ನಾಲ್ಗವ ರೋಜನ ಮನ ಸಂಘ ಕಾಪುರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ಸ್ ನಮಗ
మరి ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తారీఖున ప్రారంభించబడినటువంటి ఈ యొక్క మరి సిల్వ ధ్యానముల కార్యక్రమం ఏప్రిల్ నాలుగవ తారీఖు వరకు జరుగుతుంటుందని తెలియజేసిన ఏప్రిల్ రెండవ తారీఖు వరకు సిల్వ ధ్యానాలు ముగించబడతాయి అటు తర్వాత ఏప్రిల్ మూడవ తారీఖు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత కూడిక ఇదే స్థలంలో ఇదే సమయానికి ఏర్పాటు చేయబడుతుందని తెలియజేసిన అటు తర్వాత మరి పునరుద్ధానపు ఆరాధన మరి ఈస్టర్ ఆరాధనలు జరుగుతుంటాయని మీకు జ్ఞాపకము చేస్తుంటుంది కాబట్టి ప్రత్యేకమైనటువంటి కూడికల్లో మీరు పాల్గొనండి ఈ లింక్స్ అనేకులకు షేర్ చేయండి ఈ విషయాన్ని అనేకులకు మీరు తెలియజేయాలని కూడా తెలియజేస్తుంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా అమ్మగారు ప్రసంగానికి ముందుగానే తెలియజేసినటువంటి విధంగా మరి ఏవైతే ఆంక్షలు ఉన్నాయో ఆంక్షలన్నిటిని కూడా మీరు పాటించాలని కూడా మాస్క్ ధరించడం శానిటైజ్ చేయబడడం మరి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వీటన్నిటిని కూడా పాటించాలని కూడా ప్రేమతో జ్ఞాపకము చేస్తుంటున్నాం మరి ఈ దినం మీరు తెచ్చినటువంటి కానుకలు దశంభాగంలో కృతజ్ఞత అర్పణలు ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్పణలు నియమింపబడినటువంటి కానుక పెట్టలు వేసి ప్రభుని స్థుతించాలని ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు వీక్షిస్తున్నట్లయితే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు మీ యొక్క ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నట్లయితే దయచేసి గమనించాలి గూగుల్ పే నంబర్ ఫోన్పే నంబర్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంటున్నాయండి అదేవిధంగా అకౌంట్ నంబర్స్ ఆన్లైన్లో అకౌంట్ నంబర్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేయబడుతుంటున్నాయని కూడా మీకు జ్ఞాపకము చేస్తుంటున్నాను దయచేసి మనం అందరం లేచి నిలబడదాం పరలుక ప్రార్థన ఆశీర్వాదపు పాటతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం పళ్ళొక మందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడను గాక వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పళ్ళొక మందు నెరవేర్చబడు భూమి అని నెరవేరునుగాక మాడుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తును మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణము క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలు తేక దృష్టిని తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతర నివయు నావు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ కృప కొరకు ఆయన వైపు రెండు చేతులు ఎత్తిద్దామండి కృప కరుణుగాక కృప కరుణుగాక కృప కరుణుగాక సర్వశక్తి మంతులు మన గొప్ప కార్యము చేసాను యహోవా ఈరే యహోవా చూచుకొను యహోవా రోయి యహోవా నా కాపరి యహోవా షాలోం యహోవా నా సమాధాన కర్త ఆశీర్వాదం బుల్ మా మీద వర్షింప జయో మీషా ఆశాతో నమ్మి ఉన్నాము నీ సత్య వాగ్దాతము మాహిమీద కుమ్మారించు దేవా క్రమార ప్రేమ వర్షాంబు కుమ్మారించు దేవా 